Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku. Największa rafineria ropy naftowej w południowej Rosji została zatrzymana po ataku dronów. Czarny rynek dokumentów kwitnie. A może to po prostu oszuści znaleźli nowy sposób na okradzenie Rosjan. Rosyjski eksport i import spada do najniższego poziomu od trzech lat. Produkcja Moskwicza okazała się nieopłacalna. Kolejny pomysł Rosjan nie wypalił. Sukces w walce ze spekulantami jak za dawnych lat. Zapraszamy. Dzień dobry, dzień dobry, kochani. dzień dobry. Z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Ja ostrzegałem, subskrybujcie nasz kanał, gdyż będziemy mieli dużo pożarów i sprawdziło się. Dzisiaj znowu będziemy troszeczkę tak. mieli o Kilka odpoczyć. dzisiaj. Wczoraj tak. było więcej, dzisiaj trochę mniej. Tak. Więc jeżeli e, ktoś nie, nie subskrybuje, a lubi słuchać jak Rosja płonie, przycisk subskrypcja pod filmem codziennie najświeższe pożary z Rosji. No plus dużo wiadomości ekonomicznych oczywiście, bo to jest nasze główne założenie kanału. E, Paweł, oddaję Ci głos, natomiast zamiast, za, zamiast zanim oddam Ci głos... Zamiast mnie. Zamiast Ciebie pojawi się piesek. Piesek z okładką, słuchajcie, od poniedziałku, od naszego live'a przybyło tylu oto patronów na Patronajcie. Chcieliśmy Wam serdecznie, serdecznie podziękować, bo aż człowiek tak jak wstaje, to takie ma ach, energię do pracy i chętnie tu przychodzi i z Wami po prostu tworzy tą społeczność, więc dziękuję. Tak, i nie, aż nie trzeba wychodzić z domu. Można pracować sobie w spokoju tak. wtedy. Przechodzimy, słuchajcie, do informacji, mieszane informacje, jeżeli chodzi o pasek. To najpierw te dobre dla Rosjan. Brand cały czas utrzymuje się w miarę wysoko, powyżej bezpiecznej wartości dla Saudyjczyków, czyli 80. Dlaczego 80 jest bezpieczne? Wielokrotnie mówiłem, mamy 84 w tym momencie. Ural, jeżeli chodzi o moskiewską giełdę i Petersburg, okolice 74-75. Pamiętajmy, że ta transakcyjna cena jest niższa i o tym sobie też mówiliśmy. Natomiast złe informacje z rynku walutowego. Euro powyżej 100 znowu się pojawiło. No i gaz, cały czas ten gaz tanieje po tej korekcie. No i znowu zbliżamy się do tego niebezpiecznego limitu, jeżeli chodzi o rosyjski gaz, zobaczymy. Moim zdaniem jeden nie zobaczymy, ale się pewnie, pewnie zbliżymy tak, do, tych, do tych wartości, czyli tak 22-23. Tak bym mniej więcej na dzisiaj przynajmniej szacował. Zobaczymy też, co się będzie działo, jeżeli chodzi o pożary w Rosji, bo ich przybywa i o tym sobie dzisiaj powiemy, a zaczynamy, słuchajcie, od krótkich informacji z Rosji. Pierwsza informacja jest taka, pytaliście się odnośnie ja, jak to wygląda. No i mamy tutaj oficjalną już informację Ministerstwa Rolnictwa, który mówi, że ceny jaj i mięsa drobiowego przed zbliżającymi się wyborami utrzymują się na stabilnym poziomie. Tak poinformowało wczoraj Ministerstwo Rolnictwa Rosji. Mm -hmm. A władze Krymu pozwą Ukrainę za szkody wyrządzone podczas jej kadencji, tak powiedział przewodniczący Rady Państwa Republiki Krymu Władimir Konstantinow. To jest, powiem Ci, niezły fikołek prawny. Znaczy ja mam też propozycję, żeby Rosję można po pozwać za na przykład zabory, nie? Za wszystko by nie. można pozwać. No to dużo rzeczy można by... Słuchajcie, to, to zróbmy sobie grę w komentarzach, za co można pozwać Rosję. Ja chętnie posłucham o waszej kreatywności, bo macie niezwykłe poczucie humoru. Piszcie, to ja się chętnie później pośmieję. No przechodzimy dalej. Parlament Europejski zwrócił do rewizji projekt dotyczący terminu wprowadzenia zerowych ceł na zboże Ukrainy. Więc tutaj mamy dosyć duże zamieszanie w tej sprawie. Tak, 
w środę stali przedstawiciele państw członkowskich Unii Europejskiej zgodzili się co do zasady na przekazanie 5 miliardów euro do Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju na pomoc wojskową Ukrainie w 2024 roku. Tak powiedziały przedstawicielstwa Belgii, które sprawuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Ale to się też zaczyna robić, Paweł, powiem Ci szczerze, tasiemiec. Mówimy o tym i informujemy o tych 5 miliardach od dobrych dwóch miesięcy. Miesięcy, no ale te pieniądze nie płyną jeszcze. Wiesz co, no bo Ukraina chciałaby je dostać i dostać najlepiej broń, natomiast Niemcy chcą te pieniądze sobie przekazać innym krajom na produkcję uzbrojenia i to wygrała ta opcja niemiecka na ten moment. Mhm. No ale to lepiej, żeby już coś zadecydować niż właśnie tak dyskutować w nieskończoność. Unia Europejska lubi dyskutować. Mamy teraz konflikt pomiędzy Komisją Europejską a Parlamentem Europejskim. Komisja, która powinna egzekwować to, co Parlament uchwali, bojkotuje jak gdyby głosy europarlamentarzystów. Bardzo dziwna sytuacja i niepokojąca. Oczywiście widać wpływy rosyjskiej jak na dłoni. Mamy też informację, słuchajcie, z Ukrainy, która rozpoczęła negocjacje z Finlandią w sprawie zawarcia dwustronnej umowy o gwarancjach bezpieczeństwa, tak powiedziało biuro prezydenta Zeleńskiego. Mhm. Natomiast mamy znów katastrofę lotniczą. Helikopter Mi-8 rozbił się w rejonie Magadanu. Na pokładzie helikoptera znajdowały się 22 osoby, dwóch członków załogi i 20 pracowników zmianowych. Są ofiary śmiertelne i ranni, natomiast więcej szczegółów chyba na razie jeszcze nie ma, nie? tak jak przeglądałem rano wiadomości. Kojarzysz coś, jakieś nowe informacje w tej kwestii? Wiesz co, no to da, podałem najświeższe, tak? No. Wiemy, że jedna osoba na pewno zmarła, kilka osób w bardzo ciężkim stanie, ile, że tak powiem. Ale to nie był atak, atak, nie? To nie, nie był nie, nie, atak, to, był... to po prostu awaria. My kiedyś robiliśmy pro, program o tym, jak w helikopterach odnaleziono jakieś wadliwe znaczy, uszczelki, awaria, coś tam. No, na razie chyba, no, natomiast wiesz, sądząc po tym, jaki materiał wypuściliśmy ze 3-4 miesiące temu, no to ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby to była po prostu awaria. No tak, no zresztą wiesz, no ten, znaczy, no ten Magadan to jest w tej części azjatyckiej, tak, na no. Morzu Mochockim, nie? A więc raczej bym nie optował za tym, że to było jakieś, jakiś sabotaż czy uderzenie Ukraińców. Natomiast w Soczi, w Soczi coś zaczęło płonąć wczoraj w pobliżu lotniska. Ja widziałem te filmiki i te zdjęcia, dosyć duży pożar. Nie wiadomo dokładnie co płonie. Oficjalnie dyrekcja lotniska napisała, że jest to efekt działań szkoleniowych, a pożar... Liście palą po zeszłej jesieni. Tak, liście palą. Do ćwiczenia gaśniczych. Tak. Aha. Okay. Oficjalnie tak jest, nie wiemy do końca, co tam się mhm. spaliło im. Niemiecki minister finansów A, ci to. Linder i wicekanclerz Habeck nie pochwalają odmowy kanclerza federalnego Scholza dostarczenia Kijowowi rakiet Taurus. Według Euraktiv Scholz potwierdził, że nigdy nie przekaże Ukrainie rakiet Taurus. Posłowie Bundestagu do spraw obronności twierdzą, że Scholz ma pewne obiektywne powody, ale są one zbyt tajne, aby mówić o nich publicznie, a ja chyba je znam. Tak, chyba, to zdrać, bo wszyscy chyba, pewnie teraz... Chyba mówią, jakaś teczka tajne. tajna na Szolca jest w Moskwie. A takie opcje <laughs> też, są też opcje, mówi się o tym, że większość jest niesprawna. Mhm. A, no i tu jakieś duże obawy przed wywołaniem wojny według podobno Szolca są, mhm. ale co według niego. Prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz i premier Polski Donald Tusk odbędą w piątek w Berlinie pilne rozmowy na temat wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie kryzysu ukraińskiego. Myślimy, to... że ten trójkąt weimarski powraca. To akurat w jakiś sposób mnie cieszy, że my rozmawiamy z Francją i Niemcami mhm. i, i jesteśmy w tych rozmowach, bo jednak... <śmiech> Stojąc z boku, by nie było zbyt ciekawie. Departament Obrony USA jest gotowy wysłać na Ukrainę taktyczne pociski balistyczne ATA CMS dalekiego zasięgu. Poinformował o tym The Wall Street Journal i ja myślałem, że te pociski już chyba 
Są. Nie, tego dalekiego nie. Ten Aha, okej. Okay. Mm-hmm. I to jest chyba jedna z dłuższych sak, no bo już tych informacji i przecieków prasowych, że już lada dzień i lada dzień, no już chyba ponad 10 było. Mm-hmm. A nadal tych pocisków nie ma. No tak, tak. Ja już właśnie myślałem, że to doszło do skutku, a tu dalej się to ciągnie. No, ciężki temat. Prezydent Rosji Władimir Putin nazwał mądrzejszymi ludzi, którzy zaczęli myśleć o procesie negocjacyjnym między Rosją a Ukrainą i poszukiwaniu prawdziwych interesów Rosji. Czyli co, pochwalił papieża? Nie, znaczy nie wiem. No tak to tu chyba o to chodziło. Austriackie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznało dwóch rosyjskich dyplomatów za persona non grata, donosi Die Presse. Pracownicy ambasady muszą opuścić kraj do 19 marca z powodu działań niezgodnych z ich statusem dyplomatycznym. I to jest w cudzysłowie, czyli po prostu szpiedzy. Potwierdzają się prezentowane przez nas prognozy i dane w najnowszym numerze biuletynu komentarze o państwie i biznesie Centrum Rozwoju Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Omawiana jest dynamika wkładu rezerw we wzrost gospodarczy w lata 2023-2024. Czytamy, że w zeszłym roku przynajmniej dwie trzecie wzrostu produktu krajowego brutto to jest 2,6 punkta procentowego z 3,6% wiązało się z dwukrotnym wzrostem zapasów. Jednocześnie ekonomiści Banku Centralnego nie potrafią dokładnie wyjaśnić natury tego zjawiska. A my potrafimy, myślę. My potrafimy, my to przewidywaliśmy, polecam. Mogą się do nas, tak, tak. Mówiliśmy, tak, dlaczego tak się dzieje i z czego to wynika. Więc odsyłam tutaj panów. Na czym, no myślę, że wiesz, no oni też nie mogą napisać chyba prawdy, bo to źle by wyglądało. Tak. A więc to jest taki wytrych, tak? I mówią, że no nie wiedzą, jak to się dzieje. Linka Natomiast... w cudzysłowie, nie w cudzysłowiu, masz rację. Pozdrawiamy i zdrówka, bo coś z nadgarskiem przeczytałem w międzyczasie, więc. Mhm. Natomiast my przejdziemy, słuchajcie, do tytułowej informacji. Kolejna rafineria, tym razem na południu. Wczoraj uległa awarii. Chodzi o rafinerię, słuchajcie, w południowej Rosji. W obwodzie rostowskim drony spadły na teren nowoszachtyńskich, nowoszachtyńskich zakładów produkcyjnych. Praca zaplecza technologicznego przedsiębiorstwa została wstrzymana. Oficjalnie ogłosił gubernator Wasilii Gołubiew. Wyjaśnił, że urządzenia spadły na teren rafinerii w wyniku działania systemu walki elektronicznej. Trwa wyjaśnianie skutków zdarzenia. Ja się zastanawiam, co by było, gdyby oni kiedyś nie walczyli. Bo oni zawsze, no właśnie, że one tak. by może poleciały gdzieś inaczej, nie, a właśnie, oni je ściągają. W Riazaniu powiedzieli, że uderzyły, a. a tu jak gdyby wrócił, już chyba nie znał, że już trzeba mówić teraz, że uderzyły, mhm. więc ta jeszcze stara narracja wiesz, obowiązywała chyba w jego przypadku, że y, przypadkowe, zestrzelone szczątki zapaliły i tak dalej. Mhm. Pierwsze hasło drony i lecimy. Drony. Y, n- Nowoszachtyński, Nowoszachtyński Zakład Produkcyjny jest największym dostawcą produktów naftowych na południu Rosji i jedyną rafinerią w obwodzie rostowskim. To jest ważna rafineria dla zaplecza tego frontowego, najważniejsza. Łączna pojemność produkcyjna wynosi około tak pomiędzy 5 a 6 milionów ton rocznie. Zakład znajduje się 100 km od Rostowa nad Nonem i produkuje benzynę, olej opałowy, żeglugowy, napędowy i opałowy. A już powiedziałem opałowy to dwa razy. Został już zaatakowany przez drony w czerwcu 2022 roku. Ja mniej więcej Wam pokażę mapę, gdzie to jest. I no dochodzi następna, tak jak widzimy, następna ta rafineria. No i tych rafinerii robi się dużo. Dlatego też postanowiliśmy zrobić komentarz, jeżeli się uda to to dzisiaj z Tomkiem na ten temat, a więc o 17 sobie zobaczycie, powiemy. Tu jest na niebieska akurat, tak, zaznaczyłem. Tu to są te żółte i czerwone, no to są te atakowane. No tak jak widzicie już coraz mniej zostaje. No najbardziej tutaj 
największe skupisko tych rafinerii, no to jest oczywiście UFA i widzimy, że to jest w zasięgu tych dronów ukraińskich, a więc tam nie chcę, nie chcę nic mówić. Oczywiście tutaj Moskwa była atakowana wcześniej, tam chyba te straty nie były jakieś bardzo duże, ale były, natomiast tutaj bardzo mało informacji akurat z Gazprom, z Gazprom Nieftu wyciekło na temat tego ataku Moskwy, natomiast no jeżeli mamy informację, że rafineria została zatrzymana, no to prawdopodobnie znowuż uderzenie w kolumny rektyfikacyjne. Mamy też dane, słuchajcie, jeżeli chodzi o wczorajszy Riazań i rafinerię w, w Riazaniu. No i sytuacja wygląda źle. Tak? Sytuacja wygląda źle. E, tutaj e, potwierdziły się doniesienia długotrwałego uszkodzenia, któremu uległy aż dwie instalacje. Na początku informowałem, że jedna ATV-6, natomiast teraz e, mówiłem, że to były trzy uderzenia dronów. No i dwa uderzyły właśnie w dwie różne instalacje. W każdym razie te dwie instalacje odpowiadają za 70% produkcji całej rafinerii. Rafineria robi około 17 milionów ton rocznie, z czego odpowiada, i o tym sobie w komentarzu więcej będziemy mówić, za mniej więcej 5-6% produkcji benzyny dla przykładu, a więc tutaj prawdopodobnie te linie nie zostaną, myślę, że nawet w tym roku wyremontowane, no tak podają jak gdyby branżowi eksperci, szacuje się na wiele miesięcy lub dłużej ten remont, no i tutaj jakaś opcja jest, żeby dowozić część tych frakcji, no ale to jest jakaś szalona opcja jak dla mnie, a więc z Tomkiem sobie porozmawiamy, czy ona jest w ogóle możliwa do realizacji, bo według mnie no to, to, to przy tych problem, problemach też logistycznych obecnie Rosja, no to jest bardzo skomplikowana. Pojawiły się bardzo duże teraz problemy logistyczne, jeżeli chodzi o przewóz paliw. Mówiliśmy o tej kolei, wszystko jest pchane nadal na tą kolej, Rodzi to bardzo duże problemy. Mamy od już, co dzisiaj mamy, czwartek, tak? Od trzech dni ceny hurtowe idą w górę i o tym sobie też powiemy właśnie w komentarzu, żeby dzisiaj nie przedłużać. Dokładnie. Tu pytanie, że może rafinerie przyciągają drony, może tam jakieś takie, wiesz, pole Magnesy. magnetyczne, coś tam, tak. No wiesz, jak produkują, no to tam wytwarzają odpowiednie ciepło, no bo mhm. sz szczególnie tam, jeżeli masz jakiś cracking, reforming, tak, no to tam trzeba podgrzewać to. A, czyli naprowadzasz drona na ciepło, no i w sumie masz łatwo namierzyć cel. A, no okej. Okay. Tak, no te cele kolumny są duże, wiesz, to nie jest, znaczy jest wyzwanie, ale nie jest takie jakieś duże, no bardziej pokazuje, że problem, że tam po prostu nie ma obrony przeciwlotniczej, mhm. bo cały czas oni próbują to jakimiś karabinami ewentualnie zestrzelić. Okej, okay, to przechodzimy dalej. Słuchajcie, ciekawostka odnośnie dokumentów. Czarny rynek dokumentów kwitnie. Rosyści relokanci, czyli osoby, które wyjechały uciekając z Rosji po rozpoczęciu mobilizacji najczęściej w 2022 roku, pod koniec roku, zaczęli kupować na czarnym rynku fałszywe ukraińskie paszporty i inne dokumenty. W internecie pojawiła się ogromna liczba ofert zakupu paszportu obywatela Ukrainy, paszportu międzynarodowego, bo paszport w Rosji i na Ukrainie chyba też to jest coś jak dowód osobisty i później jest paszport międzynarodowy, czyli ten, co przekraczacie granicę, aktu urodzenia i innych dokumentów tego kraju. Ceny dokumentów wahają się od kilku tysięcy rubli do nawet 10 tysięcy dolarów. Sprzedawcy obiecują biometryczny ukraiński paszport i absolutnie czyste dokumenty wewnętrzne ze wszystkimi niezbędnymi oznaczeniami. Pas paszport jest sporządzony na oryginalnych formularzach, wprowadzamy dane do rejestru państwowego, otrzymuje się NIP i akt urodzenia, który jest również wpisany do rejestru Urzędu Stanu Cywilnego. <śmiech> 
Seria i numer paszportu drukowane są za pomocą drukarki perforowanej, cokolwiek to oznacza, strony będą posiadać wszystkie niezbędne pieczątki. Dzięki temu otrzymują Państwo autentyczny dokument. To jest cytat z, jednych, z jednego z ogłoszeń zakupu takich dokumentów. I tu jedna z gazet rosyjskich, z tego co kojarzę, rozpoczęła dziennikarskie śledztwo, skontaktował się z nielegalnymi sprzedawcami pod przy pod przykrywką relokatora mieszkającego w grudniu, w Gruzji, w grudniu może też. W Rosji spisano przeciwko dziewczynie protokoły za dyskredytację armii, on się tak przedstawił, i na wszystkie rodzaju wiece, dlatego potrzebuje ona dokumentu, aby uzyskać zezwolenia na pobyt w kraju Unii Europejskiej. W rezultacie śledczy otrzymał trzy oferty. Paszport biometryczny za 9 tysięcy dolarów, fałszywy akt urodzenia i paszport ukraiński za 230, za 2350 euro, a trzeci sprzedawca zaoferował pełny pakiet dokumentów, natomiast w ostatniej ofercie kupiec zażądał wpłaty 1000 dolarów zaliczki, no i później gdzieś ten kontakt zniknął. Okazało się, że paszport męski jest tańszy niż kobiecy, a mieszkańcy Turcji i Syrii stale korzystają z podobnych usług w celu uzyskania zezwolenia na pobyt w krajach Unii Europejskiej. Więc tu się zrobiła taka dosyć afera duża, jeżeli chodzi o te dokumenty. Prawniczka do spraw migracji, Anna Adajewska, powiedziała, że paszportu biometrycznego co prawda nie można sfałszować, ale przekroczenie granicy przy użyciu innych fałszywych dokumentów jest całkiem możliwe. W krajach w przestrzeni poradzieckiej wszystko kupuje się za pieniądze przez znajomych. To, co niedopuszczalne w Europie, dzieje się tutaj, w Rosji, w Mołdawii, w Kazachstanie i na Ukrainie bardziej niż gdziekolwiek indziej, zauważa. No i słuchajcie, no to wydaje się, że to jest proces dosyć duży, ale podejrzewam, że tak jak robimy na Jaruski różnego rodzaju historie towarzyszące oszustwom, tak też tu najprawdopodobniej duża część tego to jest po prostu próba wyłudzenia pieniędzy od tych Rosjan. No i skali, szczerze mówiąc, nie jestem w stanie określić. Jak myślisz, Paweł, duży to może być proceder? Tysiące, dziesiątki tysięcy? Myślę, że to nie jest duży proceder. Uh -huh. Większym procederem jest fałszowanie cały czas tych dokumentów rosyjskich, bo oni się wycofali z plastiku, bo uh -huh. mieli wymieniać te swoje paszporty, dowody na, na te w Rosji, nie? Na, na takie jak u nas, tak, takie karty plastikowe z, z chipami, no ale w 2022 chipów zabrakło, a chipy też potrzebne są, wiesz, dla wojska. I ogólnie wycofali się i zawiesili, natomiast te papierowe podobno bardzo prosto podrobić, nie? Zresztą jak papierowe, tak, no jak nie masz tam warstwy jakiejś biometrycznej, elektronicznej, tak, no to obecnie, przy obecnych technologiach, tak, wydaje się, że tak. Że łatwo. A my sobie przejdziemy, słuchajcie, do bardzo ważnej informacji, bo tutaj często piszecie, że my informujemy, że ta Rosja coraz gorzej, coraz gorzej. No po prostu tak się dzieje, no. jest coraz gorzej. No i coraz gorzej, jeżeli chodzi o bardzo ważną rzecz. Ja zawsze podkreślam, że eksport i import kraju pokazuje poziom tego kraju. No i okazuje się, że w styczniu zarówno spada eksport, jak i import do najniższego poziomu od trzech lat. A więc sprzed konfliktu już mamy niżej. Pomimo tutaj inflacji, dewaluacji, różnych innych czynników, tak to mniej więcej wygląda, oczywiście liczony, liczony w dolarach. Na tle rosnącego handlu z Chinami, o czym mówiliśmy, spada handel we wszystkich innych kierunkach. Tak? No bo tutaj mhm. taki mniej więcej komunikat mamy, co ciekawe, z Banku Centralnego ponieważ bank centralny podał, że w styczniu eksport towarów z Federacji Rosyjskiej wyniósł 29 miliardów dolarów. To jest 14% mniej niż rok wcześniej, czyli w styczniu 2023. Zmniejszył się także import o 12,6 w porównaniu do stycznia 2023 do 21 miliardów dolarów. 
No i tu widzimy, że styczeń, przypomnijmy, to był ten miesiąc, kiedy wprowadzono ten price cap i ceny ropy zaczęły mocno spadać. No i tam mhm. widzieliśmy, tam średnia wyszła powyżej 50, no ale było bardzo, bardzo słabo. No i tutaj potwierdzają się te nasze prognozy, że wstępne dane, znaczy te nasze prognozy i te wstępne dane, co mówiliśmy, dochody z eksportu docierają, słuchajcie, z około dwumiesięcznym opóźnieniem. No więc nie dość, że spada, no to jeszcze opóźnienie się zwiększa. Już teraz mamy ponad dwa miesiące i to będzie się pogłębiać w 2024. Mówiliśmy też z jakich powodów. Według Ministerstwa Finansów jednak styczniowy spadek odzwierciedla przede wszystkim spadek cen ropy pod koniec roku. Średnia cena Urals w listopadzie 2023 wynosiła 73 dolary, a w grudniu 64 dolary. No i tutaj oni podkreślają, że to jest tym głównym czynnikiem, co jest nieprawdą, bo porównujemy ceny ze stycznia do cen ze stycznia 2023, a ceny w styczniu 2023, jeżeli chodzi o ropę naftową, przekraczały ledwo 50 dolarów, tak? a były też takie, że tam były transporty poniżej nawet przecież 50 dolarów, a więc nie możemy się z tym zgodzić. Mhm. Natomiast nie bez znaczenia są także trudności z rozliczeniami, które nasiliły się po wydaniu pod koniec grudnia przez prezydenta USA Joe Bidena dekretu zezwalającego na wprowadzanie sankcji wtórnych. No i tutaj się to również wymienia, jeżeli chodzi o bank centralny. E, uderzyło to szczególnie mocno w import. Płacenie za towary stało się znacznie trudniejsze. Wydłużyły się łańcuchy płatności nawet z przyjaznych krajów, w przyjaznych walutach. Dla przykładu w Hongkongu płatności muszą być dokonywane za pomocą krajów trzecich, czyli teraz te kraje, które to co mówiliśmy służyły jako miejsca do obchodzenia, no to teraz trzeba znaleźć następny kraj, żeby zapłacić w tym kraju, tak? No to zaczyna to być taka dosyć duża układanka, a tych krajów trzecich już jest coraz mniej. Tak? Już są kraje czwarte i piąte. Czwarte i piąte, tak? A więc trzeba by robić jakiś taki łańcuszek, jeżeli chodzi mhm. o płatności, żeby ukryć te płatności, że one idą do Rosji, co wydaje się coraz trudniejsze. Bank centralny jednak uważa ograniczenie importu za swoją zasługę i efekt prowadzonej polityki mającej na celu ograniczenie popytu konsumpcyjnego. No to brawo. Mówiłem, że to się tak skończy. Też i tu mają rację, że na pewno wysokie stopy powodują ograniczenia, tak? Zarówno jeżeli chodzi o konsumpcję, jak i produkcję w Rosji. Wysokie stopy procentowe, niski kurs rubla ograniczają import, podkreślał wielokrotnie bank centralny. Uznaje jednak również wpływ sankcji. Dodatkowe trudności w prowadzeniu operacji handlu zagranicznego w zakresie płatności i logistyki odegrały pewną rolę w ograniczeniu eksportu, twierdzi prezes Banku Centralnego Elwira Nabiulina. No i tutaj słuchajcie, jest prognoza. Bank Centralny przewiduje bardzo czarny scenariusz. Według niego w tym roku nastąpi redukcja zarówno importu, jak i eksportu. Wskazuje się przede wszystkim redukcję eksportu ropy i gazu. No i tutaj słuchajcie, uważają, że to potrwa przynajmniej 3 lata, te spadki. A więc bardzo pesymistyczny scenariusz i mówią, że to jest ich zasługa. Też, to, też tak, okay. to jest bardzo pesymistyczny scenariusz. No tak. No. Dla nich tak. E, więc no, będziemy obserwować. Zobaczymy, co jeszcze wywiną, bo to nie koniec problemów, bo wiesz, no to się wszystko nawarstwiać będzie, tak, tak jak no, mówiliśmy. Będą, e, to, to jest to, co będą mówiliśmy. Będą walczyć, tak? Tak, no, tak. Jest, tak. Za każdym wiesz, razem tak. decyzja, która pozwala poprawić sytuację teraz, e, utrudnia sytuację podwójnie za pół roku. I takich przesunięć i takich rolowań problem, problemów przez te dwa i pół roku powoli będzie, e, no to się robi coraz więcej. 
Tak, natomiast powstaje problem, o którym też mówiliśmy, co ma być dochodem do budżetu, bo w tym momencie zwiększone podatki, ok, z branży surowcowej, w no dochodowy roku, ale widzimy, że eksport spada tych surowców. Uh -huh. No i ja nie wierzę, że administracja, co oni tam podawali, i bankowość będzie ciągnęła rosyjską gospodarkę, tak? Nie no, może, może jeszcze IT. Uh -huh. Tak. <laughs> na pewno nie pociągnie Moskwicz i na pewno nie pociągnie produkcja samochodów. Próba władz rosyjskich uruchomienia produkcji chińskich samochodów pod marką Moskwicz zakończyła się klasycznym rosyjskim, powtarzalnym, jak w zegarku, niepowodzeniem. Dawna fabryka Renault w Moskwie, zanim stała się własnością władz stolicy, będąca w stanie produkować, słuchajcie, 180 tysięcy samochodów rocznie, w 2023 roku wyprodukowała, wyprodukowała to jest duże słowo, gdyż na Moskwiczu to się zmieniało na klejkę i doklejało koła, wyprodukowała zaledwie 31 tysięcy samochodów, wynika z danych Autostat. Wszystkie produkowane samochody były chińskimi modelami JAC, które były prezentowane jako Moskwicze. Całą historię procesu produkcji tego samochodu opisywaliśmy Wam jakiś czas temu. Samochód przyjeżdżał w kontenerach, trzeba było dokręcić kółka, zmienione były nalepki i to wszystko. Tam żadnej produkcji rosyjskiej nie było. I mimo wszystko udało im się zrobić tylko 31 tysięcy samochodów, ale to nic. Z 31 tysięcy samochodów udało się sprzedać nieco mniej niż połowę. 15 tysięcy samochodów. W rezultacie, według relacji Moskwicza, straty zakładu wzrosły w ciągu roku niemal czterokrotnie do 8,6 miliarda rubli. Pomimo tego, że fabryka oferowała kompletne kopie samochodów chińskich, pod przykrywką rosyjskich sprzedawała je po cenie dwukrotnie wyższej od oryginału. Tak więc w salonach samochodowych ceny Moskwicza w Rosji zaczynały się od mniej więcej 2,5 miliona rubli, osiągały ponad 3 miliony rubli, podczas gdy chińskie oryginały kosztują w Chinach między 1,36 a 1,87 miliona rubli. Więc przebitka za naklejenie naklejki była dosyć duża. Fabryka w związku z tym i w związku z tymi porażkami ograniczyła swój plan produkcyjny o prawie jedną trzecią w tym roku, no bo skoro sprzedali tylko połowę, to nie ma po co produkować. Wyprodukowanych zostanie zaledwie 22 tysiące pojazdów w Moskwicz. Jednocześnie dyrektor generalny zakładu, który jest, yy, którym jest Siergiej Kogonin, zauważył, i słuchajcie, to jest jedna z najważniejszych, rozbawiła mnie ta wiadomość i informacji, że próg rentowności tego zakładu osiąga się przy produkcji 40 tysięcy samochodów rocznie. E, zakład planuje pokrycie bieżących strat pożyczkami. Ciekawe na jakie oprocentowanie. E, czy preferencyjne, czy takie pod 20%. Aha, czy gąsior żyje? No, on nigdy nie żył, ludzie. To jest pluszowy gąsior. E, jak chcecie, to go tak przestawię, moment, żeby moment, był. Moment, moment, Dlaczego on nie żyje? No nie żyje. Idźmy dalej. Ten program jest poważny. Na żarty Dobrze. w sobotę. Yy, ale teraz, no właśnie, teraz nie będzie poważnie. Bo Trudno. Muszę przeczytać. Mamy sukces w walce ze spukulantami w przemyśle lotniczym, a dokładnie przewożenia osób. Federalna służba antymonopolowa aktywnie zajmuje się ustalaniem cen biletów lotniczych. To dobrze. Wszczęła postępowanie przeciwko linii S7. Wcześniej agencja antymonopolowa przygotowała propozycje dotyczące kosztów biletów lotniczych dla mieszkańców regionów turystycznych, a przed nowym rokiem przyczyniła się do obniżenia kosztów lotów na wakacje. Widzisz dla sukcesów? Jednak zdaniem ekspertów ceny rosną znacznie wolniej niż w przypadku części zamiennych i paliwa lotniczego, a także często zdarza się, że pasażerowie płacą inaczej korzystając z tych samych usług. 
Według Rostatu średnia cena za lot w kabinie klasy ekonomicznej w Rosji wzrosła w 2023 roku o 22%. W 2024 utrzymuje się nadal presja inflacyjna. Tutaj agencja chwali się, że dzięki ich działaniom w wielu przypadkach ceny spadły o 39%. Ja myślę, że... Oni tam powinni zwolnić w tych firmach. No po co ma być jakaś osoba, która ustala ceny czy politykę mm. cenową? Mm-hmm. Wystarczy napisać do agencji, oni od razu powiedzą, jakie mają być ceny. No tak, no bo po co? E, słuchajcie. Ale tak. jak wiesz, ładnie napisali, że aktywnie zajmuje się ustalaniem cen. No tak. Przepraszam, ale tutaj na czacie zamieszanie gąsior rozbudził ludzi obuszeni, że zagłodziłem gąsiora i że gąsior nie żyje. Nie dawałeś tego, tak, sam kazałem mnie przysyłać zboża. Tak. Zdefraudowałeś te, 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 te ziarna premium, mhm. co ci dałem, no i teraz są efekty. Tak. E, Będziesz musiał go skreślić. E, Spróbujemy podzwonić po rosyjskich nekromantach. Na ten moment dzisiaj kończymy. Dziękuję. Jeszcze nie. O. Jeszcze nie, bo podaję drugą część hasła. A, dobrze. Przyszłość. Dobrze. Dobra, to ja wrzucam tu wam na czacie jeszcze tylko o. Adres mailowy, gdyby ktoś zapomniał, pamiętajcie, regulamin konkursu jest pod każdym filmem. Konkurs dla patronów wspierających. Podać trzeba adres paczkomatu i zezwolić na przetwarzanie danych, no bo musimy korzystać z tych dobrodziejstw, jakie dają nam przepisy RODO, czyli musimy ich przestrzegać. Do popołudnia, trzymajcie się. Do 17, trzymajcie się, cześć.